How be this kind go by prayer and fasting? Tell somebody how be this kind go by prayer and fasting? There are many churches that they don't teach about prayer. All what they tell is speak the word. And the word. It's working. It's working. Can they do like this? Walking. <laughs> really? I thought it was working for you. When you have been doing something, it's not working for you. Ask yourself, what is wrong? Maar wanneer iets doet en het werkt niet voor u, dan moet u zich afvragen wat er mis is. Do you get it? Begrijpt u dit? Don't be religious in church. Wees niet religieus in de kerk. Speaking. Spreken. The power of speaking. De kracht van het spreken. Zit hem in het hebben van een relatie aan Yeah, let me tell you, it's not every yes. it's not in the speaking, it's, it's in the relationship. God is not moved by your speaking. He's moved by your thoughts in the speaking. So what does he do? He can write in your heart. And see what is happening. And kijk wat daar gebeurt. And dan beweeg hij. Stop all the noise. When you don't understand some things, that's why seek God in relationship. Everybody can do that. There is nobody in this room that doesn't have a relationship with something. These days, people have more relationship with their telephones, more than their Bibles. How do I know you have a relationship with something? In hoeverre weet ik nou of u een relatie hebt met iets? You spend more time with him. Omdat u meer tijd spendeert met dat ding. What you spend time with most? En waar u het meest uw tijd aan spendeert? That is the thing you have a relationship with. Dan is dat dus hetgene waar u een relatie mee heeft. You see, God can tolerate some things. Ziet u goed wat we gaan doen? But when he wants you to grow, maar wanneer hij wil dat u groeit, he will ignore everything you ask him. <laughs> he can tolerate some things in your life. That's why sometimes I tell my wife, sweetheart, what I feel is not what sometimes people feel. And she understands that. Because sometimes they just wear my shoe a little bit. I said people can wear my shoe for one second. They understand. And I don't blame them. Because I am not in the same place with them. So I'm not even looking at their attitude. Neither am I giving excuses to God why I did not do what I'm supposed to do. If I don't do what I'm supposed to do, it's not their problem. It's my problem. Because I can still make time. So stop the complaint. Dus hou mee op de Everybody can make time. Iedereen kan tijd maken. If you want something, Als u iets wilt, you will make time for it. If something is important, Als you will go after it. Dan zult u het najagen. Matthew 25. Matthäus 25. Say this type of shit, because Pastor, this one is hot, is good. This is what we need. To prepare you for the year. Voor te bereiden voor dit jaar. Today I wanted to talk about multiplication. Technology. But I said no. I must hit it when we are supposed to hit it. This whole thing is not a joke. Tell somebody it's not a joke. Tell somebody Christianity is not a joke. Christianity is not a joke. You see, we cannot be in the church. En we kunnen niet in de kerk zijn. Only pastor alone is casting out demons. Alleen pastor Something is wrong. de man aan het uitwerpen. Dat is er iets verkeerd. Dat is er iets mis. That means. Want dat betekent. I got the people watching at him and not learning anything. Dat betekent dat anders dat de mensen die naar hem kijken niks leren. Oh, they are only here. Of ze horen alleen. But they are not willing to sacrifice. Maar ze zijn niet gewillig om te offeren. Because yearning and sacrifice will produce power. Is somebody getting this? It is very important that we begin to understand everything you hear out of this mouth is an anointing. But that anointing can only be on you when you begin to sacrifice. 
You cannot be around a man of God that is sacrificing his life. And you can niet om een man van God zijn die zijn leven offert. And you, and you, you are playing. And you spill spelletjes. Nothing will work for you. Dat gaat niks helpen. I'm sorry. Het spijt me. It is the truth. Het is de waarheid. I am not trying to make you feel like I am important. No. En ik probeer niet te zeggen dat ik u belangrijk probeer te vinden. Nee. You want to get Jesus's results? Wil je Jezus zijn resultaat You have to go like him. Dan moet u dus ook wandelen zoals hij dat doet. Someone said, are you trying to magnify works? Iemand probeert te zeggen, ja, bent u nu opeens werken aan het verheerlijken? No. Nee. Because if I live for him, want als ik voor hem leef, he will strengthen me. Dan zal hij mij bekrachtigen. To do what to do. He wants me to do. Wat hij wil dat ik doe. Are you getting this? Hoort u dat? Now look at it. Nu kijk ik naar. Matthew 25. Matthäus 25. All the people want to take a break. Give me people time to take a break. Thank God, I was thinking I'm going upstairs and I'm coming back. But I'm just going to stay here praying tongues till this message is done. Hallelujah. You want me to continue? You want a break? Should I go ahead? Yes. Yes. Go to Matthew 25. Matthäus 25, in the verse. In the verse. Matthew 25, verse 14. Matthäus 25, vers 14. Tot en met 30. He's talking about gifts. There's somebody gifts. Yeah. En het gaat over de talenten. There's somebody gifts. Yeah. De talenten. The kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servant and delivered unto them his goods. Verse 15. Verse 15. And unto one he gave five talents, and to another two, and to another one, to every man according to his several ability. And straight away he took his journey. He left. <laughs> and verse 15. Then he that had received five talents went in, traded it for the same, and made them other, other five talents. Continue for me. <laughs> and likewise, he that had received two, he also gave other two. And continue. But he that had received one went and dig in the earth. And hid his Lord's money. Verse 19. After a long time, the Lord of those servants come it and reckon it with him. And so, he that had received five talents came and brought the other five talents, saying, Lord, thou delivered it unto me five talents, I have done five talents more. That's all the using of your gifts. Continue. He said, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee a ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. <coughs> the next verse. The following verse. He also that has received two talents came and said, Lord, thou deliverest unto me two talents. Behold, I have gained two other. He said the same. Continue for me. It's not said unto you, well done, good and faithful servant. Why were they faithful? Waarom waren ze getrouw? Do you know why the Bible calls somebody faithful? Yes, because you do what God commissioned you to do. A faithful person is a committed person to his assignment, no matter the challenges. Iemand die getrouw is om te doen wat hij en toegewijd is de dingen die God hem heeft opgedragen om te doen. A faithful person is a loyal person. Iemand die getrouw is is loyaal. Is somebody that can be trusted with things. Is iemand die dingen toevertrouwd kunnen worden. If God cannot 
trust you with something. Als God u iets niet kan toevertrouwen, then you are not even qualified to know the gift that you have here. Dan bent u ook niet gekwalificeerd om te weten welk talent u heeft. You see, all these people have different different gifts. Al deze mensen hebben allemaal verschillende gaven. Based on their ability. Gebaseerd op hun bekwaamheid. And the Bible says in verse 24. En we gaan nu naar vers 24. Then he which received one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, and reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strown. And this, I was afraid that someone feared. Was I feared? Zegt iemand, bevrees, onderstrepen, bevrees. Most people. Meeste mensen. Have not discovered their gift because of fear. Hebben hun talenten niet ontdekt vanwege angst. But they are afraid to use what God has given them because what if I try and it doesn't work? Of ze zijn bang om hun talenten aan het werk te stellen, want wat als ik het probeer en het lukt niet? What if? Wat als? Maybe I'll try it doesn't work. Wat als ik het probeer en het lukt niet? No, I don't want to do it. Nee, ik wil het toch niet doen. Fear is from the devil. Angst is van de duivel. And when I lose his talent in the air, so. Lo, there thou hast this, thou hast that, is thy, and verse 26, his love answered and said unto you, thou wicked and slothful servant, thou knowest that I read where I sow not, and gather where I have not struck, and verse, thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming, I should have received my own with usury, and verse 28, Take therefore the talent from him and give it unto him which had ten talents. Verse 29. For unto everyone that hath shall be given, and he that shall have abundance, and, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. Verse 30. And, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness that shall be weeping. And gnashing of teeth. You see, this text is directly linked to those people that Jesus said, Depart from me, I don't know you because of your iniquity. These are people. Dit zijn dus de mensen die God niet kent en dat God tegen hen zegt, Ik ken u niet. These are people. Dit zijn de mensen. That Jesus tell them. De, maar Jezus tegen zegt, I don't know you. Ik ken je niet. Because they did not follow God's purpose for their life. Want ze hebben de bestemming voor hun leven niet gevolgd die God aan hen had gegeven. God will always help you to make sure you discover why He called you, why God wanted you. God zal u altijd helpen en om te ontdekken waartoe u bent geroepen in zijn koninkrijk. It is very easy to het discover is, your gift. Het is heel erg makkelijk om je talent te ontdekken. Maybe pastor has several gifts. Misschien heeft de voorganger wel verschillende soorten gaven. That is not your problem. Dat is niet uw probleem. Amen. Because to whom much is given. Want aan wie veel is gegeven. Much is required. Wordt ook veel vereist. Ja. So God may demand more from me. Dus God heeft misschien meer van mij nodig. But all of you here. Maar jullie allemaal hier. You have a gift. Jullie hebben allemaal talenten. So, how can I discover it? Maar iemand zegt misschien hier van ja, maar hoe kan ik dan mijn talent ontdekken? Because Jesus just showed to us. Want Jezus laat net aan ons zien. From that parable. Uit deze vergelijking. That everybody. Dat iedereen. Had a gift. Talent is gegeven. But the one with the one talent. Maar de ene persoon met één talent. Did nothing. Deed er helemaal niets mee. He was in faithful. Hij was niet getrouwd. He was loyal. Hij was niet loyaal. So what happened? Dus wat gebeurde er? Gift Zijn talent was given to somebody else. werd aan iemand anders gegeven. There are many people in the church like that. En er zijn heel veel mensen in de kerk die zo zijn. They are busy doing the wrong thing. Ze zijn bezig met de verkeerd. Ik call of God in mijn leven. Ik ben just walking en, you know, you know, but I'm just preaching somewhere and you know. And you know, they are compromising. They know that they are compromising. En God heeft ze geroepen, maar ze, eh, ze, uh, um, ze hebben een compromis gesloten met heel veel dingen van ja, ja, ik ben wel geroepen, maar we werken. This call has been in them for 20 years. 
En die roeping die roept er al 20 jaar lang. We are still working in the fabric. Maar ze werken nog steeds in de fabriek. 20 jaar. 20 jaar lang. Because of fear. Vanwege angst. Because they want to manage both worlds. Want ze willen in allebei de werelden staan. One for them. Eén voor die. Another for them. En één voor daar. If I just take a bit here. Dus als ik een beetje hier neem. I just take another fifty here. En een andere helft hiervan. That is the highest way to be frustrated. Ja. Dit dat is de grootste manier om je gefrustreerd te raken. Take a bit there. Dat je een beetje van dit neemt. Can you imagine? Kun je je voorstellen dat iemand koopt? A blessed mask. Een gezegende nasie. Then you take a kanke, you put. En dan doe je een beetje a kanke en je doet het erin. You you take something strange, you put. You put the ukasi. You put the fufu at once. You put everything you mix the nasie. How do you think that nasie looks like? En je pro en je probeert allerlei soorten Afrikaanse kruiden erin te gooien en dan voeg je die fufu bij. Dan ga je het lekker roeren. I always tell people, yeah, I say you know, you people eat a lot of grass. I already came from Africa. I eat too much grass, so I want to eat some meat. Because can you imagine that you have made your salad, then somebody takes soup and put on the salad and takes something put on it. What do you think will happen without your grass? You cannot eat it because it has strange combinations. That is what happens with Christians that I say I want to be like this and I want to be like that. Nothing is working for them. They are in the same place. If you check their tummy, it's sour. Everything is happening at once. En ik zeg ook altijd tegen mensen van hier in Europa eten ze te veel gras, dus dat bedoelt de reverend salade mee. Maar wat als je salade zeg maar mix met met soep en met andere dingen, je krijgt een vreemde combinatie. En dat is hetzelfde als je een christen bent, dat je gewoon één voet hier staat en een ander voet in de wereld. Dat werkt gewoon niet. En ja, natuurlijk ben je altijd zuur, want die sappen gaan niet samen. How can you be effective in your calling? Hoe kan je dan effectief zijn in je roeping? When you are double-minded. Wanneer je op twee gedachten hint. How can God ever use you? Hoe kan God u gebruiken? When you choose to play in the both worlds. Wanneer je in twee werelden probeert te spelen. Do you know why you are here? Weet u eigenlijk wel waarom u hier bent? Go talk to the devil. Ga met de duivel praten. You will tell him if he is really the devil, he is not playing with light. De duivel speelt niet met licht. You people don't know. Jullie weten niet. Laat me iets zeggen. In Afrika. When you see a witch. Wanneer een heks. A witch is a witch. Een heks is een heks. So the witch knows. Dus de heks weet. That is my territory. Dit is mijn terrein. They don't play with pastors. Ze spelen niet met voorgangers. When you go there with the case of a pastor, they say this one I don't try. En als ze zeggen kom met de voorgangers, dan zeggen ze nee, hier kom ik niet. They know the difference. Zij weet het verschil. Do you know the difference? Maar weet jij het verschil wel? You want to win souls? Je wil zielen winnen? You want to change the city? Je wil de stad veranderen? God is calling for sacrifice. Dan moet je dingen gaan offeren. In sacrifice. Want in het offeren. Tell you what to say. Zal hij tegen u zeggen wat u moet zeggen en wat u niet moet zeggen? We should stop going to the street like robots. We moeten ophouden om naar de straat te gaan als robots. Even gelissen. Even gelissen. You should be tired of that. Daar moet je moe van zijn. Go there, allow the Holy Ghost to lead you. Ga daarheen en laat de Heilige, sta de Heilige Geest toe om u te leiden. This is no game. Dit is niet een spelletje. It's talking about people's life. Dit, is men, dit zijn mensen hun leven. Do you get this? Hoort je dat? Look at those Kijk naar dit verhaal van talent. Everybody with their talent. Iedereen met zijn talenten. One loses it. En eentje verliest het. Now the question is. De vraag is. How do I even know that I have it? Do I even know what I have a gift? Heb ik wel een, een gave? Heb ik wel een talent gekregen? And if today God showed you your gift. En als God je talent laat zien. Will you do something with it? Ga je er ook echt iets mee doen? All these people that are telling me, I don't know what God called me to do. I don't know what God called me to do. Today you're going to know. Ja, yeah, ik weet niet waar toe God me geroepen heeft. Ik weet het niet. Vandaag zult u het weten. It's very simple. Het is heel erg simpel. Those are gifts. Dat zijn talenten. We saw the people that become good stewards over their gift. More was given. 
En we zagen dat mensen die goede rentmeesters waren, over de talenten die ze hadden gekregen, dat meer aan hen werd gegeven. De Holy Spirit. De Heilige Geest. Is de one. Is degene. That multiplies. Die vermenigvuldigt. So you cannot fake it. Dus je kan het niet doen alsof. The Holy Spirit. De Heilige Geest. Is the only person that can increase you. Is de enige die u kan vermeerderen. So he will trust you with some few people. Dus hij vertrouwt u toe met een paar mensen. And he will see whether your attitude will change. En hij zal zien of uw houding verandert. He will trust even tell you to function in a little place. En hij zal jezelf toestaan om te kunnen functioneren. Because he has a, a plan for your life. Want hij heeft een plan voor uw leven. He's checking at your attitude. Maar hij kijkt naar uw houding. Multiplication. It's not because is need. fake people come in your life. Multiplication has to do with God Himself. Never mensen come in your life. No, nee. for me the first thing is that as this church, church begins to grow, as this church begins to grow, a lot of fake people will come to. So that also a lot of never mensen come. Now, the only key and the only sleutel that will separate you from the fake. Die u onderscheidt van het neppen. Is uw relationship? Is uw relatie? With God? Met God? Have you discovered your gift? Amen. En dat u ontdekt heeft wat uw talent is. Because fake people. Van neppe mensen. Are never busy with the father's business. Zijn nooit bezig met de vader zijn zaken. They never make time for God. Ze nemen nooit tijd voor God. They pretend they do. Ze doen net alsof ze. But God sees them in their closet. Maar God ziet wat ze doen in de geheimen. And they are guilty. En hun taak When they see that you have been trying to be with God, that as they see that you are really serious with God, their duty is to take you out of that place, om u daarvan uit te halen, so that you will become like them, so that you net zo wordt als hen. That's why Jesus told us about the parable. En daarom gaf Jezus deze vergelijking. He talked about thorns that were sown among the wheat. En hij had het over die doornen die opgroeiden te midden van de oost. Wanneer een kerk groeit, komt er ook onkruid. En neppe mensen zullen er dus ook zijn. En terwijl de kerk dus groeit, dan weet God zelf wel het koren van het kaf te scheiden. En hoe doet hij dat? Uw vuur in u zal u Onderscheiden van de rest. Amen. Do you get this? Hoort u dat? Nou, wat het boek of Acts? Je laat het naar het boek van Handelingen gaan. Act 6. Handelingen hoofdstuk 6. Let somebody my gift. Zeg tegen iemand mijn talent. Say this year must work on my gift. En dit jaar moet ik aan mijn talenten werken. Say this year must work on my gift. En dit jaar moet ik aan mijn talenten werken. Say I must work on my gift. Ik moet aan mijn talenten werken. Now I want you to listen very carefully. En ik wil dat u heel goed luistert. We saw the man was afraid. We zagen dat de man bevreesd was. He buried his gift. En hij had zijn talent begraven. You know why? Weet je waarom? He felt like I'm good for no use. Hij voelde van ja, ach, ik ben toch maar van niets waard. Just one gift. Ik heb toch maar één talent. That is nothing. Dat is echt niets. It will not produce nothing. Het zou ook niks opbrengen. So he buried. Ze zijn er begraven. Something is happening here. Act six. Handelingen hoofdstuk zes. Vers één, my beloved sister. We beginnen bij vers één. You can discover your gift. U kunt het talent ontdekken. And I will show you a key. And I will show you a key. How spiritual gifts start manifesting in your life. 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 How spiritual gifts Geestelijke talenten Follows. komen voort Natural faithfulness. uit natuurlijke getrouwheid. I will say it again. Ik zal het nog een keer herhalen. Spiritual gift. Geestelijke talenten Follows natural faithfulness. komen voort uit natuurlijke getrouwheid. 
I never knew I would be a pastor. Ik wist nooit dat ik een voorganger zou worden. But I just love serving pastors. Maar ik hield ervan om voorgangers te dienen. You should accept everybody in church. En ik dien dat iedereen. Zelfs degenen die geen voorgangers waren. I will carry their bags. Ik zal hun tassen dragen. Heavy bags. Zware tassen. Books up and down. Boeken op en neer. Do you think you people are serving in this church? Denk je dat jullie dienen in deze kerk? Some of you are just scratching the surface. Sommige van jullie krabben nog alleen aan de oppervlakken. Vlakte. Ja, ja. I will do that. Ik zou dat doen. Then I let everybody go. Let iedereen naar huis gaan. I send my family home. Ik stuur naar mijn familie naar huis. I will clean the church. Ik ging gewoon rustig de kerk schoonmaken. And the toilet. En de toiletten. I do that nearly every day. Dat deed ik bijna elke dag. Then one day. Toen op een dag. My pastor came to me. Maar mijn voorganger daar. Give me the key of the church. Gaf hij me de sleutel tot de kerk. So you open the door of the church. Hij zegt je mag openen. He did not ask me. I will give you transport to come to church. Hij heeft me geen vervoerskosten gegeven om naar de kerk te komen. I had to take a bicycle. Ik kwam met de fiets. On that winter. Ook in de winter. Snow. Sneeuw. And I will bike a long distance. En ik zou een lange afstand afleggen. There was no day. Er was geen enkele dag. But I was late. Dat ik laat was. There was nothing. By then, Vivian and the rest, they were young, they are very young. They were, there was nothing that you would see me from my face. Er was geen enkele dag dat ik um, mijn gezicht fronste of wat dan ook. In die tijd waren zuster Vivian en de rest heel erg jong. It didn't stop it. Ze stopte daar. They called me the name of Julia. En ze hebben me daarna een jeugdleider gemaakt. They made me a prayer warrior. Een gebedsleider. I did not still have a clue that I'm a pastor. Ik had nog steeds niet het idee of een aanwijzing dat ik ooit een voorganger zou worden. But God, maar God was using all that gebruikt al deze dingen giftings in my spirit. om allerlei talenten in mij te ontwikkelen. Every time that I become faithful. Elke keer als ik getrouwd was, toen werd ik gepromoveerd naar iets anders. En mijn voorgangers duwden me zelfs weg met de dingen die ze deden. Maar ik stopte niet. Ik bleef maar komen. Ik bleef maar lachen. Ik wist niet. Mensen noemden me een dwaas. Maar ik bleef maar doorwandelen. Ik heb nooit gevoeld dat we dat doen. Ik voelde helemaal niks wat, maar ik werd van werd beschuldigd of wat er over werd gezegd. Of ik er niet van me gemaakt zou worden. Want voordat ik het wist, me my wife having compassion. hadden mijn vrouw en ik compassie With youth in church. met de jongen in de die bezeten waren. And they need en ze hadden bevrijding nodig. Just like that. Gewoon zo. We start praying for them. We begonnen voor hen te bidden. Voordat we deden, spraken we eerst met onze volgende. Hij zei, ga maar. Dus letterlijk achter de gordijn. Waren er dagen dat we samen kwamen. Mensen kwamen bevrijding ontvangen. Waar kwam dat van? Getrouw zijn. Wat put dat desire in our hart to say? Pray for these people to be delivered. God. En wie had het verlangen in ons hart geplaatst om voor de jeugd te bidden en dat ze bevrijd zouden worden? God. How did that come about? En hoe kwam dat dan? Consecration. Heiliging. We lay our life down. We leggen ons leven neer. For that. Daarvoor. And what my pastor did not know. Wat mijn voorganger niet wist. By special grace of God. Met een speciale grace. The spirit will come upon me and my wife in the night. Mijn vrouw, de geestesheren kwam over mijn vrouw en ik midden in de nacht. We pray from six, from twelve midnight to six. We baden in de nacht van twaalf. Yeah, me. For us, it was normal. Van twaalf tot en met zes uur s morgens. So when God starts telling us to pray for people to be delivered from demons, He has already anointed us. Dus op het moment dat we werden uitgezonden om die bevrijding te laten plaatsvinden, waren we al voorbereid in gebed. When people were sleeping, 
Du meinst an das Schlag. God will show us which craft activity taking place in the church. Terwijl mensen aan het slapen waren, waren dat juist de momenten dat God onze ogen opende om te laten zien waar die hekserij plaatsvond in de kerk. We, never said nothing. Our mouth will never... We hebben letterlijk aan niks over gezegd. And with that, en met dat. I don't want to go into all the details, but just know the one that you need to know today. Ik wil niet in de details treden, maar dit mag u weten. But a price was paid. Maar een prijs is betaald. At six. I want to match up what I am telling you with the Bible. En ik wil het aan u laten zien met de Bijbel. You want to know your gift? Wil je talent kennen? Look at it. Kijk I lost this when the number of the disciples was multiplied. So the church was doing well. Tell somebody they were doing well. Was the kerk groeien? Dat ging goed. They arose the murmuring of the Grecians against the Hebrews because the widows were neglected in the daily ministration. So somebody dus iemand begin to develop passion. God passie te krijgen for the videos. For the videos. That they need to be taken care of. Dat er voor ze moet worden gezorgd. They don't have us back. Ze hebben niet een man die voor ze zorgt. Alleen God. Can put such a thing. Kan zo iets plaatsen. In a man. In a mens. Look at it. Kijk ernaar. Verse two. Verse two. I said today you will discover your gift and your calling. En vandaag ga je je talent en je roeping. Ben de twaalf called the multitude of disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. That word serve tables are people that have also a ministry in the church. They help to feed the pastors. They help to take care. That is also a ministry. Dus dat was ook een bediening van het bedienen van tafels. En dat bedoelen ze mee dat er voor eten werd gezorgd voor de voorgangers. Eh, de apostelen in die tijd. So something happened. Dus er gebeurde iets. The apostles, they say, de apostelen zeiden. We are not called to do that. Maar wij zijn niet geroepen om dat te doen. They could just say, okay, I'm gonna be there. Ze konden ook zeggen, ja, oké, okay, dat gaan we dan erbij doen. But they knew. Maar ze wisten. That is not their calling. Dat is niet hun roeping. So what do they say? Dus wat zeiden ze? Select people among you. Dat ze mensen moesten selecteren onder hen. That have some certain qualities. Die bepaalde kwaliteiten hebben. Laten we daar gaan. Wait for me. Look here among you seven men of one honest report. I will tell you, honesty has to do with the Holy Ghost. En eerlijkheid heeft te maken met de Heilige Geest. Full of the Holy Ghost. Dus mensen die integer zijn. Relationship. Dus vol van Heilige Geest. Dus relatie. Wisdom. Wij zijn. Relationship. Nog steeds in een relatie. Who will we appoint over this business? Omdat wij hen voor deze taak kunnen aanstellen. So, the people that were appointed, dus zelfs de mensen die werden aangesteld. To take care of the widows, om voor de weduwen te zorgen. Yes, ten eerste. To to God. Waren toegewijde mensen aan God. You what God called you to do. Je kan niet weten wat God je heeft geroepen om te doen. Without commitment. Zonder dat je je toewijdt. You cannot have compassion. Je kan ook geen compassie Or hebben. Passion. Of passie. For the things of God. Voor de dingen van God. When you don't have relationship with him. Wanneer je geen relatie hebt met hem. Can you see that relationship is important? Ziet u niet dat relatie centraal staat hier? Verse 4. They said. But we will give ourselves continually to prayer. And to the ministry of the word. Verse 5. And they say please the whole multitude. And they choose. Stephen, a man full of faith. Listen, Luister. a man full of faith. A man full geloof. How can you be full of faith? Hoe kan je vol zijn van geloof? When you don't have a relationship with God. Als je geen relatie hebt met God. Stephen was just a layman. Stephanus was hierin gewoon een normaal kerklid. He did not have. He did not even know what he was called to. Hij wist niet eens waartoe hij geroepen was om te doen. But there were among those people in church. Maar ze hoorden bij die groep in de kerk. That felt for the widows. Die voelden voor de weduwen. There were among those people in church. En ze waren onder die, die groep die. That says something must happen to the widows in church. Dat er iets moet gebeuren voor de weduwen in de kerk. It was God that put that desire in their heart. Het was God die dat verlangen in hun hart had geplaatst. But that was not even their gift yet. Maar dat was nog niet eens een talent. Look at something. Kijk naar iets. Somebody's hier. eyes are about to be open. Iemand zijn ogen gaan nu open. I told you something. Ik zei iets tegen u. 
Spiritual gift. Geestelijke talenten. For us natural faithfulness. Komen voort uit natuurlijke getrouwheid. If you want to know what God told you to do. Als je wilt weten wat God je geroepen heeft om te doen. You will first be looking whether you are faithful in the little thing that He has placed you in. Hij wil zien of u getrouw bent in de dingen waar hij u heeft aangesteld over. En getrouwheid is niet dat u komt naar zondag naar de kerk. He watches you in your house. Hij kijkt naar u in uw huis. And he watches you in church. En hij kijkt naar u in de kerk. That's why it's a dangerous thing to make anybody a leader. En daarom is het heel gevaarlijk om iemand zomaar iemand een leider te maken. Because they are not committed to God. Want, je, want, dat bete- want ze zijn niet toegewijd aan God. Before you know they start becoming puffed up. Nu voelen ze zich heel erg opgeblazen. They think they are something. Ze denken nu dat ze iets zijn. When they are nothing. Terwijl ze niets zijn. Well, I have good news for you. Nou, ik heb goed nieuws If voor je. Anybody is prideful. Als iemand trots is. That is a leader. En die alleen is. Around. En je bent rondom mij. God himself will take you out. God zal je weghalen. This pastor. Want deze volgende is heel erg down to earth. En als je iemand bent, dan is het een rebel. En je bent rebels, dan wordt de toegang ontzegd. En ik zal niks zeggen, maar je gaat zelf ervaren van er is een verwijdering. Want ik ben een geestelijk persoon. Hoort u dat? Het is niet ik die u op een afstand houden. Maar God zelf zegt nee, niet hier meer. Het is een wet. Kijk ernaar. Geïmparteerd. Maar ze wisten niet. They didn't know. Ze wisten niet. Somebody said, How do you know? Iemand zei, hoe weet je dat dan? En we gaan kijken naar 1 Timotheus 4, vers 14. Are we there? Zijn we daar? What did the Bible say? En wat zegt de Bijbel daar? Vers Timothy, computer. 1 Timotheus 4, vers 14. Make claim of the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of hands of the presbytery. So that day, dus die dag, pastor can put his hand on you. De voorganger kan handen op u leggen. Don't just take it like another hand come upon you. Neem het dan niet van al en een hand is op me gekomen. Something is imparted. Iets is geïmparteerd. Yeah. Do you get this? Hoort u dat? You may not discover that thing now. Je mag het misschien niet nu ontdekken. Maar terwijl u gaat, de deze... begint het steeds duidelijker en duidelijker en duidelijker en duidelijker. En duidelijker. En duidelijker. Maybe you just love to pray. Misschien houdt u gewoon van om te bidden. Maybe you love to evangelize. Misschien houdt u van om te evangeliseren. Het komt allemaal door de handoplegging die God heeft gedaan. Dat hand dat kwam op u. De hand die op u is gekomen, It did not just come upon you empty. is niet leeg op u gekomen. It also to you. Het imparteert ook aan u. Nou, dat niet. We kijken naar u. Go back to Acts for me. Laten we teruggaan naar handelingen. Acts 6. Is somebody learning something? Ah, Hoort yeah. iemand iets hier? Say, this is my year. Dit is mijn year. Ik was wat in mijn body. En ik moet in mijn, wan- in mijn roeping wandelen. Hoe zegt And they pray and lay their hands on, on them. Continue for me. Let me further lesson. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient. Verse eight. Verse eight. And still full of faith and power, did great wonders and miracles wow. among the people. How did that happen? Oh. It was first of all faithful. Yeah. I was eerst getrouw. For Just by taking care of widows. Om alleen maar te zorgen voor de weduwe. He saw their need. Hij zag een nood. He had compassion. Hij had de compassie voor. And through his compassion. En door die compassie. A gift was born. Werd er een talent geboren. 
You are not for God. Uw liefde voor God will produce a compassion in a particular area. Hey. Zal een compassie ontwikkelen in een bepaald gebied. That compassion. En die compassie has nothing to do with you. Heeft niks te maken met u. God is pointing you in the direction of your gift. Maar God laat u zien. Hij geeft u aanwijzingen richting waar uw talent ligt. The more you pray and spend time with God. En de meer dat u bidt en vast en tijd met God spendeert. The more that gift becomes clearer and clearer and clearer and clearer. Wordt het talent steeds duidelijker en helderder en het en u begint het te begrijpen. That gift. Dat talent. Will always bring an anointing. Zal altijd een salving brengen. That anointing. En die salving. That cast any demon you meet. Kan elke demon uitdrijven die je tegenkomt. That gift. En dat talent. Will be the only thing that will always draw you to go to God. Is dat is die compassie die in u brandt dat u steeds naar God teruggaat. Elke keer als u naar God gaat. Elke keer als u naar God teruggaat. Because of your gift. Vanwege dat talent. He's anointing you. Hij zal van. Not just of that gift. Niet vanwege dat talent. But that anointing can break every yoke. Maar die salving kan elk juk breken. And you become effective. En je wordt effectief. In the things you do. In de dingen die je doet. Because you just discover your calling omdat u net ontdekt heeft wat uw bestemming is. So if you are not even faithful, dus als u niet getrouwd bent with yourself, met jezelf, with the little thing that God bless you to do, met het kleine beetje dat God u heeft gevraagd, what makes you think wat laat u dan God can trust you with more things. Dat God u met meer dingen kan toevertrouwen. It is easy. Het is makkelijk. To know what God called you to do. Omdat u weet wat God u geroepen heeft. It's very easy. Het is heel makkelijk. You are it. Uw talent. Is dat ding dat elke morgen moet staan op tol before you? Is dat ene ding in uw leven dat gewoon sterk staat in u? When you don't do it, wanneer u niet doet, why are you agitated? Terwijl anderen lachen, u kunt daar heel geïrriteerd van worden. You feel like you did not pray enough. U voelt dat u niet genoeg hebt gebeden. You feel like you did not go to. You pray for one hour, but you feel like it's not enough. U voelt, u heeft voor één uur gebeden, maar het is niet genoeg. Because omdat the call of an intercessor, want de roep van de voorbidden, is burning in you. Do you get this? What is that? And the more you give time to that gift, and as you steeds meer tijd geeft aan dat doel, the more you begin to fast towards that goal, and you begin to fast to that goal, the more you carry the anointing. Meer dat u die salving zal dragen. And don't limit that anointing. En je moet die salving niet beperken. Het kan elk juk breken. But when you are not as you are your gift, maar als u je talenten niet heeft ontdekt, you notice. Dan gaat u zien you can never make time for God. dat u nooit tijd voor God kan maken. Because you don't have the zeal. Want u heeft die passie niet. Where is the zeal? U de passie ontbreekt. No zeal. Geen passie. We saw Stephen. Maar we zagen dat Stefan. Just a layman in church. Stefan is gewoon een kerklid. That desire. Die verlangde to help the widows. Om de weduwe te helpen. How did God use him? En hoe heeft God hem gebruikt? In power. In kracht. And miracles. En wonderen. That means, dat betekent Stefanus opereerde in, power gift. in de kracht te schaven. But was he a maar was hij een voorganger? No. Nee. Was hij een evangelist? Was hij even gelist? No. Ook niet. But God saw his heart. Maar God zag zijn hart. How he burns for people. Hoe het voor mensen brandt. And because of that, en vanwege dat God put something in him. Heeft God iets in hem geplaatst? Ik zie dat je hart naar deze mensen Ik zie dat je hart naar deze mensen gaat. Ik geef je de kracht om En ik geef je de kracht om te helpen. Gift. Is niet iets wat je beg voor for. Talenten zijn niet dingen waar je om smeert. Is niet like in de natuurlijke wereld. Het is niet in de natuurlijke wereld. Wanneer wanneer je tegen je doet dat steeds. Maar tegen jezelf doet die stappen. Je moet in nails. Je moet getalenteerd zijn. God wil je die op boko boko boko. Ga je niet op boko 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 en. No God doet dat niet. Lekker. Nee, God doet dat niet. When I say gift. Wanneer ik het heb over talenten. That is gift. Dat is. You only receive it. Je ontvangt het. You don't do nothing. You receive it. Je ontvangt het. And you begin to use it. En je begint het te gebruiken. It pleases God to give it to you. En het behaagt God om het aan u te geven. But before you receive it. Maar voordat u het ontvangt. God looks at your heart. God kijkt naar uw hart. Where your heart burns, there are people. Waar brandt uw hart voor? There are people. Er zijn mensen. That can move like this. Die zo kunnen bewegen. They come to the hospital, they start to cry. En ze gaan naar het ziekenhuis en beginnen te huilen. They feel helpless. 
Ze voelen zich hulpeloos. Ze willen iedereen in het ziekenhuis zien. Maar ze weten But niet. That day that you were maar die dag dat je huilde. It wasn't you cried. Was het niet dat u huilde. The Holy Ghost was putting an anointing on you. An anointing to heal the sick. Om de zieken te genezen. Let me tell you. When I was sick. And then I came to the dead point of my life. En ik kwam op het doodspunt in mijn leven. Tot vandaag. I hate everything sickness. Alles wat ziek is. Disease. You see, my, in my house nobody is sick. Niemand in mijn huis is ziek. Where is the sickness coming from? Waar komt die ziekte vandaan? When I'm in the house. Wanneer ik thuis ben. That's confusion. Nee, dat kan niet. Dat is als van mijn huis. Dat is eigenlijk niet thuis ben. It does for me. It does. It doesn't even go. Het gaat niet in huis. Waar is het binnengekomen dan? That is madness. Dat is waanzin. Because I can get angry in the spirit. Want ze kunnen Gek word in de geest. Maar ik zeg rustig begin. En heel vaak schreeuwen ik. Want de duivel weet dat ik weet. Dus we hebben geen discussie hier. Het is een salving. Maar het begint met compassie. Let me show you something about Jesus' ministry. Laat me u iets laten wijzen over Jezus aan bediening. Go to Matthew 9, the very last verse. Matthäus, hoofdstuk 9, en dan het allerlaatste vers in de lezen. Is somebody learning something today? Leert iemand iets van dat? This year, all of you must walk in your gifts. En jullie moeten allemaal dit jaar jullie talenten wandelen. Because you only going to help the pastor. Want dan gaat u echt de voorganger kunnen helpen. It's only going to be easy for me. Gaat alleen maar makkelijker voor me worden. En die gaaf, dat talent zal ervoor zorgen dat u midden in de nacht opstaat om te bidden. Vers 37. Vers 36. Vers 36. Maar toen hij de multitude zag, hij zag ze wandelen. Ze wandelen. En Jesus look. The Bible says he had compassion. What is compassion? Compassion is a committed passion. It means a committed love. En toen Jezus keek over de schaar, was hij met ontferming bewogen. Wat betekent dat het wanneer je naar mensen kijkt, dat er iets in je brandt en ze zegt nee, dit kan niet, dit moet veranderen. This is something that causes you to lose grip of yourself. Het zorgt ervoor dat je niet meer aan jezelf denkt. You forget that you even have a problem. Je vergeet zelfs dat je een probleem hebt. You are thinking about somebody else's problem. Je denkt alleen maar aan die persoon zijn probleem. That is an anointing. Dat is een salving. You see evangelist. Je ziet evangelist. Everybody with an evangelistic mandate. Iedereen met evangelistisch mandaat. Nothing stops them from preaching. Niets stopt hen om te prediken. Because they know. Want zij weten. Somebody can go to hell any time. Iemand kan naar de hel gaan. For them is normal. Voor hen is het gewoon natuur. But even if you are not an evangelist, but selfs as you need to have religion, you have been called to preach. Be you called to to preach? How do you want to become an evangelist? Who will you evangelist? Look at him. Remember, he was in no evangelist when I met him. He was not an evangelist when I when I came to him. He was in just no evangelist. He was not an evangelist. But every day I hold his hand like this. But every day I hold his hand like this. We are going. We are going. His heart begin to burn for soul. En zijn hart begon te branden voor de zielen. Als een waanzinnige. En wanneer hij komt hier, soms is hij me aan deze job. Ik ben gewoon mijn collega voor Jezus. Dat is het hoogste wat hij kan doen. En dat is het hoogste wat hij kan doen. En soms belt hij me van zijn werk helemaal op. Wat is? Want hij is een collega gewonnen voor Jezus. Als elke keer dat ik naar hem toe kwam. Ik zeg, kom, we gaan. 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 En er is iets wat hij heeft gezegd. Nee. Hij heeft nooit tegen me gezegd. Nee. For all those years, all the years, he never said no. Has he never said no? Even when sometimes I saw him, ook al zag ik hem soms. He came from work tired. Hij kwam van werk. I look at his face tired. I tell him you have to fast. Ik zeg je moet fast. Say yes. Ik zeg ja. But I know. Maar ik weet. He was getting thinner and thinner and thinner. Hij werd dunner en dunner en dunner. He didn't like that. Hij hield van. Because he was combining it with gin. He didn't go. Want hij deed nog steeds een. Fitness en dat ging natuurlijk. Hij is klaar voor muscles. En hij was heel erg. Hij zei: "Wanneer je dan vast in de muscles, moet ik iets doen." 
En ik zei, als we klaar zijn met vasten, dan zullen die spieren vanzelf wel op zijn plek vallen. But that is what him to be what he is. Maar dat is wat hem heeft gemaakt. God, God is een masterplan. Is een meester architect. He has a plan for your life. Want hij heeft een plan voor uw leven. You are not just here just to sit and warm the chairs. U bent niet hier in de kerk om alleen die stoelen warm te houden. You have a calling. U heeft een roeping. The more you begin to seek God. En meer dat u God begint te zoeken. This calling will be real to you. Wordt die roeping alleen maar meer en echter en vies en zichtbaar. Yo, the gift of God in your life. En de talenten van God in uw leven. Is what makes walking with God easy. Maakt zorgt ervoor dat het wandelen en het werken met God makkelijker wordt. Why will it be easy? Waarom wordt het makkelijker? Because you will see every time I am a blessing. Want je ziet elke keer dat je een zegen hebt. You are blessing somebody. Je zegent iemand anders. If your, your gift is to help people. Als je gave is of talent is om iemand te helpen. You just find pleasure seeing people eat. Dan vind je het gewoon heel fijn dat mensen kunnen eten. That is your joy. Dat is je vreugde. And every day you are doing the same thing. En elke dag doe je hetzelfde. It will cost you to pray. Het zorgt ervoor dat je bidt. Tell somebody my gift. Tell somebody my gift. So, natural faithfulness. Dus natuurlijke getrouwheid. Spiritual gifts follow natural faithfulness. Spiritual gifts. Geestelijke talenten en gaven. Follows natural faithfulness. Komen voort uit natuurlijke getrouwheid. Are you faithful in what God told you? Bent u trouw in wat God u heeft gezegd om te doen? Wat is wat je naar u? Want hij ziet naar u. Hij kijkt naar u om. You want to be a leader overnight? Je wilt een leider zijn? God doesn't work like that. God werk gaat niet over één nacht ijs. You want to be rich overnight? Je wilt rijk zijn? It doesn't work like that. Dat gaat niet zomaar in oh. Oh, zomaar in één keer. T.D. Jakes was preaching to 20. Weet je, T.D. Jakes bediende 20 mensen. Year after year. Jaar in, jaar uit. 20 people. 20 mensen. Year after year. Jaar in, jaar uit. 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 It was a day. Maar dat was een dag. Amen. Amen. God look at you. God kijkt naar hem. You know one day he told the people, the messages that you are hearing now are already preached the long time ago. En hij zei zelf tegen de mensen van ja, de boodschappen die u hoort, die heb ik al vele jaren geleden ook gespreekt. And one day, en op een dag, the Lord opened the door. Opende de Heer een deur. Today, vandaag, everybody wanna be TD Jakes. Iedereen wil Bishop TD Jakes zijn. Everybody wanna fly on his jet. Iedereen wil wel op zijn uh, is een jet vliegen. Want hij heeft een vliegtuig. Fly on that. Iedereen wil er wel in vliegen. But nobody knew the day. Maar niemand kent de dag. Now one of his tires in the sky was crying come going and the other one was crying woke up and the other one was making noise. Things were not going. Niemand kent hem in die dagen dat zijn autoband het uitschreeuwde omdat ze het niet meer konden houden. Natural faithfulness. Natuurlijke getrouwheid. Who cost God? Zal ervoor zorgen dat God to release what he has for you. zal loslaten dat wat hij voor u heeft. Romans 12 told us something. Romeinen 12 zegt ons iets. How many of you are learning something today? Wie van u leert iets vandaag? You must stay up your gift in prayer and fasting. Je moet je talenten en gaven aanwakkeren. Because en gebed en when, once you start discovering your gift, the devil will begin to attack you because he knows your gift is the weapon of war against his kingdom. En wanneer je talent of gaven hebt ontdekt, dat is de tijd dat u alert moet zijn. Juist u meer moet inzetten om te gaan bidden en vasten. Want de duivel valt u aan. Hij weet dat u nu uw wapen hebt ontdekt die God u heeft gegeven om het koninkrijk van de hel naar beneden te halen. If you are a giver, Als u een gever you bent, attack your finance. dan zal hij uw financiën aan, aanvallen. But every time you see that, maar elke keer als u het ziet, de secret is keep on. Don't stop! Houd er niet mee op. 
That's the place where the devil cannot come. That's the place where the devil cannot come. When you know how to obey God. 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 He's afraid of you. He's bang for you. When you know how to obey God, everything in pain. En als je weet dat je God moet gehoorzamen, zelfs in pijn. The devil look at you. The devil kijkt je aan. He doesn't just see you. Hij ziet je niet. He sees a perfect man. Hij ziet een perfect mens. He sees Jesus. Hij ziet Jezus. And everybody that is like that. En iedereen die zo is. God can give you anything. God kan je alles geven. Because he know every time he will ask you, he will give you back. Want elke keer als hij u iets geeft, hij weet dat u het teruggeeft. Are we in Romans now? Computer. Great team. Romans 12. Romans 12. Go to verse 6. Verse 8. To verse 8. And you go to verse 13. Vers 6 tot en met 8. En daar gaan we door naar vers 13. Which book are you using? Amplified? Thank you, James. Okay, use Amplified for me now. To make it easy for everybody. Hallelujah. Very soon we're going to close. Because you people will not take a break. Thank you, Jesus. Are we there? Seven there. How many gifts, faculties, talents, qualities that differ according to the grace given to us? So why is, why is God saying that? Don't compete. Don't go look. Elisa is having uh, the gift of healing. You said, I want to be like that. Oh, you see, Sister Mandy is walking in a gift. You say, I want to be like that. Oh, you see, Sister Lila is walking in something. You say, I want to be like that. No. God knows you are qualified to receive a particular gift. So don't compete with nobody. En God heeft verschillende talenten en gaven gegeven. Maar ze zijn verschillend. Dus je kunt jezelf niet uh, vergelijken met je broeder of zuster. Bijvoorbeeld zuster Elijs heeft een uh, genezingsgave van God gekregen. Zuster Mandy heeft een andere talent gegeven. Je kan niet naar je broeder of zuster kijken van waarom heb ik dat niet? Nee, want hij heeft ervoor gekozen om je dit te geven. Dat is de according to the grace. Let us use them. Let us. Let us. Let us. How can you use them when you are not committed to God? And how can you talent and gaven gebruik als je niet toegewijd bent aan God? Let somebody use your gift. Use your gift. Gebruik je talent en gaven. Can you imagine? Can you imagine? She's using her gift. She gebruikt haar talent. Is using her gift. Ja, kan dus Emmy gebruikt haar talent. Evangelist is using her gift. Evangelist gebruikt haar. He made the work of the pastor is. Talent en gaven. When people come to church. Dat maakt het werk licht, want iedereen doet zijn deel. When a new person come to church, Als een nieuwe persoon naar de kerk komt, they say, wow. zegt ze, wauw. These people are too much. Deze mensen hebben het wel voor elkaar. Everything is just perfect. Alles is perfect. Have you heard that before? Heb je dat ooit gehoord? Just perfect. Alles is zo perfect. You know why? Weet je waarom? Because everybody stood at their place. Want iedereen yeah. maakt yeah. gebruik van het talent of gaaf die God hem heeft gegeven. So when they look at the pastor, dus als ze naar de voorganger kijken, they say you are too much. Zegt ze, je bent pastor is not too much. Je bent te veel. Nee. Everybody around the pastors just know how to take their place. Ja. Nee, het is dat iedereen om de voorganger heen zijn plaats heeft ingenomen. He was gift is added. Let us use it. He was gift is prophecy. I did not say you are a prophet. <laughs> Let him prophesy. En je kan een profetische gave hebben, maar maak je nog geen profeet. According to the proportion of his faith. What is proportion of his faith? According to the knowledge that he has in the word of God. Let him prophesy. Continue for me. He will give his practical service. Practical service. People that love to help others. En wat is, wat is die praktische hulp? Dat, is, dat zijn mensen die ervan houden om anderen te dienen. And these things, en deze dingen. You will, have to, you will not be thinking about it. Je gaat er niet over nadenken. It will be a burning passion in your heart. Het is een passie in je hart. You just want to help. Je wilt gewoon helpen. It's not because pastor told me that. That's why I don't believe in church. That I need to be telling people, yeah. you go stand there and do that. And you go do that and do that. And you go do that and do that. If really a gift is burning in you. Als echt een talent of gave in u is geboren. You will see yourself walking in it. Dan zie je dat je, zelf, dat je erin wandelt. That doesn't mean everybody is not supposed to help somebody. But this will be just so strong in you. That other people will say. That doesn't she get tired doing that? No. You don't get tired because it's an anointing. And it is a gift. 
En word je dan niet moe om dan steeds dat te blijven doen? Nee, want het is een solving en het is het talent die God u heeft gegeven. He went for that to say, he will give his, let him, let him give himself to seven. He will teach his, to his teaching, continue. He will exalt, encourage us to his exaltation. He will contribute, let him do it in simplicity. What is contribute? There are people. What are people who contribute? They love to give. That are just the givers. I mean financial. Ik heb het gewoon yeah. financieel gezien. They just have the desire in the heart. Ze hebben gewoon een verlangen. They are not giving because they have millions. En ze geven they niet omdat ze willen. Bank ze kunnen naar een bankrekening gaan. They empty everything. Ze leeg het in. En ze geven het aan God. Is a calling. Is een roeping. Is een ministry. Is een bediening. Such people in church. Zulke mensen die ik heb. They are never broke. Zijn nooit aan het. God is not even wanting them to say, eh, hey, the money is always there. En God wil niet eens dat ze iets zeggen, want het geld is altijd. I have followed ministries. Ik heb bedieningen gevonden. Are, this, I'm talking about, they call them grace givers. En dat zijn genadegevers. God kan say everybody bring 100 euros. God kan tegen iedereen zeggen breng 100 euro. Say I need 10 people to bring 100 euros. Ik heb 10 mensen nodig om 100 euro te brengen. Want we moeten een drumstel komen. A grace giver. Een grace-giver. Een genadegever. Ik kan count all the 10 people. Kan alle 10 mensen bring 1000 euro. Neem 1000 euro. I bring it. En, en brengen. Hij zegt, pastor. Hij zegt, pastor. Just go buy the drums. Ga gewoon de drumstel kopen. Does that mean? Betekent dat? Dat people are not supposed to give. Dat de andere mensen die hadden moeten geven. No. They still have to give. Ja, wel, ze hadden wel moeten geven. Because he is the one that is blessed. Want hij is de his ministry. Het is zijn bediening. He is there to help. Hij is daar om te helpen. For the fortress of the gospel. Financial. Dat het evangelie verspreid wordt ook financieel, op een financiële manier. A grace giver. We, can have a We kunnen een conferentie hebben. We take all the body. En neemt hij alle last. I've seen like that. Ik heb mensen zo gezien. Just say, no, we're gonna buy all the food. En ze zeggen: Weet je wat, ik neem al alle het eten voor mijn rekening. Some of them literally tell the man of God in this en soms zeggen, really about this. this. En som, sommige gaan de man van God. En ze zeggen gewoon, oké, okay, pastor, kunt u daar even niet over nadenken? Waar gaat het regelen? Can you, can you walk away from this thing? Kunnen we nu gewoon over andere zaken praten? Nou, een high man, de pastor, zegt, no, you are doing too much. No, when you are foolish, you will talk like that. If you understand, that is his gift. Don't step there, because God will slap you. En als volganger, hoef je niet trots te zijn en te zeggen, nee, jullie doen al te veel. Nee, je moet je mond dicht houden. God, dank voor de hulp. En zeg, oké, okay, prijs God, sta je op je. So a grace giver can say, okay, I'm going to buy this. De genade geeft gezegd, oké, okay, ik ga dit kopen. They are not doing that because the one thing. En ze doen het niet omdat ze beroemd zijn. Most of the time, they don't even want the pastors to announce that they did anything. Mm. En heel vaak willen ze niet eens dat de voorgangers het aankondigen. They don't want nobody to know. Ze willen niet eens dat iemand het weet. They are always hiding. Ze schuiven zich af. They don't want nobody to know anything about it. Ze willen niet eens dat iemand iets van ze weet. I was in America. It's now that I'm seeing the man on TV. I saw this man that is just contributing millions in Papa's ministry. <laughs> so he, he was sitting on the floor. So somebody is contributing millions. Is he out of his mind? It was just a rich man sitting there on the floor. And I did not know I was sitting by him. En we waren in een conferentie met Papa Mozzarella. Er was gewoon een rijke man waar we naar zaten. En hij gaf gewoon miljoenen voor die conferentie. En ik wist het niet eens. En ik zat daar. Then, uh, papa said, to say, Papa. Cheat, um, he called him mother cheat once so Now he's my friend on Facebook. <laughs> he <laughs> he said, said, a friend on Facebook. He said, cheat, cheat, cheat. Um, he, he, his name is so hard to pronounce. He said, you know, just come to the phone. These are the people that sponsor this place. He said, come to the phone. These are the people that sponsor this place. And he put his head down. Because he did not want nobody to know. But he wanted not that anyone to know. Tell him, I'm a bull man. A whole nederig man. And I was sitting by him. And I sat next to him. And I said, oh. I said, oh. This side of me sitting by. Zo kan je naast iemand zitten, je weet niet eens. Je weet niet eens wie iemand is. But I that only poor people try to show that they are something. Maar alleen arme mensen willen op de volgende staan om te laten zien dat ze iets zijn. The man is a grace giver. Hij is een genadegever. Do you get what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? Continue for me. Laten we verder lezen. Will... No, I did not finish. My sister. Are we there in verse 8? Are we there in verse 
act. He who gives aid and superintend with zeal and singleness of mind, he who does acts of mercy. The other part is talking about hospitability. And this is, zeg maar, um, vrijgevigheid, maar um... hospitable. People that can easily entertain strangers, they can easily help people. Yes. Gastvrijheid. Yes. They have that kind of, it is just in them. It is gewoon in hen, ze zijn gastvrij. Het is een talent. Is that is their passion. That But is it's a gift. Maar het is een talent. And you see them when they are going to pray. Most of the time they are praying for this kind of people. They say, Father, bless me so that I will help this. Bless me. They are really interceding for them. They are crying. So can you imagine? Kunt u zich voorstellen? If everybody begin to take their place in the prayer room. Als iedereen zijn plaats in de gebed raakt. What do you think will happen next week? Wat denk je dat er volgende week met deze kerk gebeurt? God will send people by force. God gaat mensen sturen onder dwang. Say go, I have prepared the people. En ga, want ik heb mensen voorbereid. They will receive you. Ze zullen u ontvangen in gastvrijheid. And all these people. En al deze mensen. They are evangelists. They can all preach. Ze zijn evangelisten. Ze kunnen allemaal prediken. They all know the word. Ze kennen allemaal het woord. They are honest. Ze zijn eerlijk. They are full of faith. Ze zijn vol geloof. They are committed. Ze zijn toegewijd. God, look at those things. God kijkt ook naar deze dingen. Because you are faithful. Omdat je toe vertrouwd bent natuurlijk. Spiritual gifts begin to follow you. Komen geestelijke talenten achter je aan. This year. Dit jaar. All of you. U allemaal. You must know what God called you to do. U moet weten waartoe God u heeft geroepen. In your closet you will know it. In uw binnenkamer gaat u het Achterkomen, ontdekken. Je zegt, you will do acts of mercy. What is mercy? People that are so compassionate about people. En degene die zijn vol om ontferming. Ze zijn zo barmhartig als het om mensen gaat. When everybody is giving up. Wanneer iedereen opgeeft. They are still there. Zijn ze nog steeds daar. In short, they even believe in you more than you believe in yourself. Ze geloven zelfs meer in u dan dat u in uzelf gelooft. They just love you for you. Ze houden gewoon van wie je bent. They are there to help you always. Ze zijn daar om je altijd te helpen. It's a gift. Het is een gaaf, een talent. Some people can become impatient. Sommige mensen kunnen ongeduldig zijn. Well, when it to somebody with this gift of mercy. Maar als het gaat om iemand die die barmhartigheid talent heeft. It's like they never stop. Is net alsof ze nooit stoppen. And you will never see them frown their face. En ze zullen nooit hun gezicht front zijn. He who does acts of mercy. With genuineness, cheerfulness, and joyful eagerness. Verse 13. Verse 13. Contribute to the needs of God's people, sharing in the necessity of the self. Pursue the practice of hospitality. All these are gifts. All these things are gifts. Maybe you are sitting in church. Misschien zit je in de kerk. Something is burning in your heart. En iets brandt in je hart. I feel like I want to do this. Ik voel dat ik Every dat time doen. you say body. Is het elke keer een last? It's not pastor that gave you the body. Het is niet pastor die je die last heeft gegeven. You do what you have to do because God wants to anoint you for something. En u moet doen wat u moet doen, want God heeft u gezalfd voor iets. Is somebody getting this? Hoort iemand dat? If I take you to the book of First Corinthians, you're going to see it. I want to talk about the gift of the administrator. And today, while I was looking at that text. En vandaag toen ik naar deze tekst keek in 1 Corinthians over de gave van het talent van administratief. I saw my wife in that picture a lot. Zag ik mijn vrouw daarin. I just saw, I saw it. Ik zag het. I'm an administrator, somebody that organizes and directs things. Het is een iemand die administratief onderlegd is qua talent is iemand die dingen begeleidt en organiseert. Some of you here, you have the gift. Sommige van u hebben die talent. But it is in you inborn. Maar het is in u bent ermee geboren. You can have a passion for a particular direction. U kunt een passie hebben voor een bepaalde richting. It can be a school. Het kan school zijn. It can be people that are in rea. Mensen die in een revalidatie zijn. Are you organizing? En u organiseert. Are you directing the whole thing? That means when people, when a leader comes to you and says that is it, you know how to put every bit in place. En dat betekent dus dat als u de opdracht krijgt van een leider om iets te doen, dat u al weet hoe u dat helemaal gaat faciliteren. And we have the five-fold ministry gifts. En we hebben de vijfvoudige 
bedieningsgave. Ja, ben je in beeld. En bij de geneesingsgave. Ik wil je tijd te Wil je tijd te nemen? Ik wil je Want die heeft geen break gehad. Like I will touch all those places. Maar ik zal al deze dingen aanraken. Maar today I'm going to stop with this one. En hier, vandaag ga ik hiermee stoppen. God wants this year. God wil dat we dit jaar. For you to be effective. Dat u, als u effectief wilt zijn. For a church to be effective. Voor een kerk om effectief te zijn. The pastor cannot do it alone. Een voorganger kan het niet alleen doen. The pastor needs you. Een voorganger heeft u nodig. So wherever God has placed you. Dus waar God u ook heeft geplaatst. Don't take it for granted. Neem het niet voor lief. And we are not here. En we zijn niet hier. To seek leadership. Dat we als leider worden aangesteld. Of position. Of een positie kunnen vullen. Gift doesn't make you need to occupy any position in church. Omdat u een talent of gave heeft, betekent niet dat u een positie moet vullen in de kerk. Is somebody getting this? Hoort iemand dat? Or you want me to finish this? Of moet ik het eindigen? Gift doesn't mean you have to occupy any position. Een talent of een gave betekent niet dat u een positie moet bekleden. If you study first Corinthians 12. Als u 1 Corinthians 12 bestudeert en u, en, u, en u leest duidelijk van vers 6, van vers 6 going to vers 11, tot en met 11 you meet other gifts in it. zijn er andere talenten en gaven daar. So people have a leadership gift. Sommige mensen hebben een talent of een gave to lead people. om mensen te leiden and en dingen te delegeren. Dat zijn bom leaders. Dat zijn geboren leiders. Before that happened, maar voordat dat gebeurt. I can see that you are leading your own life. Kan ik zien dat je zelf eerst je eigen leven kan leiden. You are not qualified to be any leader in church. Je bent niet gekwalificeerd om een leider te zijn in de kerk. You cannot lead your own life and your house. Als je niet eens je eigen huis kan leiden, je eigen leven op orde hebt. There are people that will not be leaders. Zijn mensen die leiders willen zijn. Voor wat? Look at your life. Kijk naar je eigen leven. Just look at it. Kijk er ernstig naar. Are you qualified? Bent u gekwalificeerd? For that. Daarvoor. Look at the way things are around you yourself. Kijk hoe dingen om je heen zijn. Are you qualified? Bent u gekwalificeerd? It's leadership by example. Het is leiderschap door voorbeeld. A great leader must first of lead their home. En als je leider wilt zijn, moet je eerst je huis kunnen bestieren. Je moet eerst een goed voorbeeld zijn in je huis. That's why you are in church. Daarom bent u in de kerk. You are being trained. U wordt getraind. Take the training. Yeah. En neem die training aan. You are not wise. U bent niet wijs. I don't even know who teach all these people this. Go check every secular world leaders. Kijk maar zelfs naar wereldse leiders. I don't mean this fake that we see. Ik heb niet over die neppen. They are not scattered people. Het zijn die mensen die verstrooid zijn. Check them. Kijk maar. They are not the people you think. Zijn niet de mensen die je denkt. You see everything that you desire to become. Alles wat je verlangt om te worden. God will clean you before you get there. God gaat je eerst reinigen voordat je daar komt. So when you go, is it First Corinthians or? 1 Corinthians 12. When you go, you're gonna read all of this. First Corinthians chapter 12. 1 Corinthians 12. Vers 6. Vers 6. Yes. Kan u nu vers 5? Kun je even kijken naar vers 5? Dank u. En er zijn distincte varieties van service en administratie. Maar het is hetzelfde wat u zegt. En vers 6. En vers 6. En er zijn distincte varieties van operatie om werk te accomplishen. Maar het is hetzelfde God die hen inspireert en energiseert in al in al. Vers 7. But to each one is given the manifestation of the Holy Spirit. So the Holy Spirit is the person that is responsible for this. So you cannot manufacture this gift or fake them. And this, the Holy Spirit is the one who is responsible for spiritual talent and gifts. So you cannot do it as if. You cannot do it yourself. You cannot do it yourself. Produce it. You cannot even copy somebody's gift. You cannot even someone's talent copy it. You can be operating in the curse by doing that. Je kan zelfs onder een vloek komen als je dat doet. Trying to imitate people. Probeer om mensen na te doen. spirit of competition. Is een geest van wedijver, van competitie. The world of En dat is wat de wereld doet. Dat is in church. In de kerk. We dominate. 
Vai rir, Amém. Amém. I say the world competes. In the world, do they a competition? In church, in the church, we dominate. We are The church is here to dominate. Want wij zijn hier om te heersen. Is somebody getting this? Hoort u dat? But it is given for the manifestation, the spiritual illumination of the spirit for good and profit. Verse eight to one is given in. And through the Holy Spirit, the power to speak a message of wisdom. That's some people that when they speak, to hear only wise words. To another, the power to express word of knowledge. To another, understanding according to the same Holy Spirit. Verse 9. To another, wonder walking faith. I love this one. What is wonder walking faith? Is the faith where when everybody. It is wonder werkende geloof. That is het geloof wanneer iedereen. Don't believe. En niet gelooft, dan geloof je het wel. Halleluja! Amen. Hey! Het is En het werkt niet met iedereen. Is een plaats met God. Maar is een plaats met God. When people are saying these things over. Wanneer ze zeggen. You are only God that is doing something. Wanneer ze zeggen dat dit ding is voorbij, dan zeg ik, ik zie alleen God die iets wel doet. People that operate in power gift. En de mensen die in kracht zijn. But it's a gift by maar het is een gave op zichzelf. It doesn't see impossibility. Het ziet geen onmogelijkheden. So everybody can be frowning their face around you. Dus terwijl iedereen zijn gezicht aan voor ze is. All what you see is different. Alles wat jij ziet is iets heel anders. But it's very dangerous to be around such people. Het is heel moeilijk om zo'n man op zo'n spreken. Om dan zulke mensen te zijn, want je kan heel erg gefrustreerd raken. Get someone is a gift. We all have faith, but this is. We all have geloof. A power gift. Something that was Hallelujah. It is there to do the impossible. Hallelujah. I love that man so much. Amen. By Amen. the same Holy Spirit to another extraordinary power of healing by the same one spirit and this, this the, to another working of miracles, to another prophetic insight, gift of interpretation. All these things will be born out of passion. Test of the passion. En al deze dingen worden geboren uit passie. Test of the passion. Passion. Iemand zegt passie. Test of the passion. Iemand zegt passie. I was writing something here in my notes. Ik had iets geschreven in mijn aantekeningen. To discover your gift. Om uw talent te ontdekken. I said step number one, be born again. Stap nummer één, wees wederom geboren. I said step number two, receive the baptism of the Holy Spirit. Stap nummer twee. Ontvang de doop van de Heilige Geest. As a step number three, know the spiritual gifts. En stap nummer drie, dat je weet wat de talenten en gaven van de Heilige Geest dan zijn. I have told you. Ik heb tegen u gezegd. Ha. Hoe? Relationship. Relatie. There's somebody pray and fasting. Je moet zeggen gebed en vasten. There's somebody pray and fasting. Gebed en vasten. Step number four. Stap nummer vier. Observe others that are working in the same gift, because you should know that you are not the only person that is having a power gift. And you must not, you can others observe that you also have the power gift. To make sure that you are really what you are saying is so. Is that you are really what you say that you are? Step number five: you can seek spiritual gifts, so you can seek, you can desire it. And you can it for long, I say, man. Geestelijke talenten en gaven. 1 Corinthians 12, vers 31. 1 Corinthians 12, vers 31. Step nummer 6. Stap nummer 6. Leen of hands. Het leggen van handen. Gifts can be imparted. Door het opleggen van handen kunnen talenten worden geïmparteerd. Step nummer 7. Stap nummer 7. And this is the key. That is what we have been learning the whole today. En dat is de sleutel van wat we de hele dag al behandelen. Analyze your spiritual interest. Analyseer je geestelijke interesses. Everybody in church here have a spiritual interest. Iedereen hier heeft een geestelijke interesse. I don't mean natural interest. Ik heb het niet over natuurlijk interesse. You came from the way you have your natural interest. Like I see my sister, she can do a lot of hair. Bijvoorbeeld, dat is een natural talent. Een natuurlijk talent is dat ze van haar houdt. But when you become born again, because you have the Holy Spirit, the Holy Spirit gives you His own interest. Geef de Heilige Geest je zijn eigen interesses. So I'm not about dus ik heb het niet over natuurlijke talenten. Ik heb het niet over spirituele dingen. Ik heb het niet over spirituele dingen. 
Je hebt over geestelijke dingen. You will develop interest. Some people who have interest, like how we used to have Wikipedia, and he just loved he came to me one day and Pastor, I want to just be with the kids. I want to teach in the Sunday school. I said, go there. And he was really functioning well. Yeah. Hallelujah. Bijvoorbeeld onze voormalige diaken, Pet Jan. Ja, hij had echt een verlangen om de kinderen te onderwijzen. Dat zijn geestelijke interesses. En terwijl hij dat deed, was hij heel effectief. Hij was doing good with his guitar and everything. En met zijn gitaar. And he had that interest just in church. En hij had die interesse alleen in de kerk. Is a gift. Somebody is a gift. Dat is alleen is een gave. So, check your spiritual interest. Dus ga na. Wat zijn uw geestelijke interesses? I say, I wrote here in the book here. For example, an administrator can use his gift to organize and direct anything. He could administer to the church. That is, administrators. They are good at that. They can organize things. They can direct things. They can, you can give them one piece, but they know this has to go there. This piece has to go there. This, and they can easily give comments, comments, comments. <laughs> they don't mind about their comments. They are just administrators. <laughs> why are you, why are you? I'm used to those kind of things. It's a gift. I don't and it's a gave, a talent. I shift it away. That when you don't know these things, as you need these things away, that someone who is not good at something, you can kill the person's gift. Kan je, you can even get angry. And you don't know that the person always has commentary, because the person wants to know things or wants to get good at something. But it's a gift to help you. But it's a talent to help you. And when you're angry, you get angry. And then you can use that talent to help you. You know what some people do? You talk too much. Just forget this thing. Ja, jij praat er veel, hou er mee op. Listen to the ear of the spirit. En je moet luisteren met het oor van de geest. Halleluja. And you can also, you see some people are interested in a particular group of people. En sommige mensen zijn geïnteresseerd in een bepaalde groep mensen. You have been drawn to minister to those people. Je bent geroepen om hen te bedienen. You are attracted to them. Je, wordt aange je bent aangetrokken tot hen. Not carnal. Niet vlees. Not because of your position. Niet vanwege hun positie. You just have a passion for who they are. Je hebt een passie voor wie ze zijn. And you start ministering to them. Je begint hen te bedienen. It's all a gift. Het is allemaal een gave. Hallelujah. So these are the things we must know that the areas that we have strong passion in it. En dit zijn de dingen die we moeten weten. Dus daar waar we een sterke passie voor hebben. God has called you in that area. God heeft u geroepen op dat gebied. For you to be effective. Maar voor u om effectief te zijn. Prayer and fasting. 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 Why? Because out of relationship, talents and gifts are born. Okay. And because the devil also is coming after you. God wants to use you where your gift is. Ah. En God wil te gebruiken waar uw talenten en gaven zijn. Maar u moet ook weten dat de duivel achter u aankomt. Het is heel belangrijk dat u die relatie heeft door te bidden en te vasten. Want in relatie worden uw talenten geboren. En in relatie he, wordt u voorbereid op aanvallen van de vijand. How many of you can already see your gift? Wie van u herkent al een beetje uw talenten toen uw talenten werden beschreven? How many of you can identify your passion in God? En wie van u kon uw persoonlijke interesses al een beetje zien in wat er is gesproken? So start working on that. Dus ga aan uw geestelijke interesses werken. This year is your year. Dit jaar is uw jaar. Use your gift. En gebruik uw talent en gaan. Fast towards that direction. En vast richting. Pray towards that direction. Bid die richting. God wil u use you in your gift to win souls. En God wil u in uw talent en gaaf gebruiken om die zielen te winnen. I will not go straight. En u gaat niet daar moeite voor moeten doen. I say you are not going to je gaat u daar niet moeite voor hoeven te doen. Listen. Luister. We, go out as a for We gaan als een familie uit voor evangelisatie, dat weet But ik. Your gift maar uw talent will draw people to you. brengt mensen naar u toe. Can I say it again? Yeah. We go out for evangelism. We gaan wel erop uit als voor evangelisatie. Once every month. Eén keer per maand. Once in two months, een keer per twee maanden. Let your gift. Maar je talent of gaven. Bring people to you. Bring mensen so tot u. You can be moving in a shopping mall. Dus u kan in het winkelcentrum. Somebody zijn. just engage with the conversation. Iemand Don't think praat. because your face is beautiful. Denk dan niet van omdat u een mooi gezicht heeft. <laughs> it's a gift. Het is een talent. And you will notice. The moment you open your mouth, you are talking to that person. 
En dan dat is gewoon het beste model. Yeah. Ja. Open en je mond open, dan zie je dat die persoon daar wel behoort. You can even make a connection with best with somebody because of your gift. Yeah. En je kan gewoon een, een, een connectie maken met iemand vanwege je talent. And before you know God created the form. En voordat je het weet, heeft God een vorm gecreëerd. Start to preach. En dan begint te prediken. You see, my TV is so easy. Yeah. Daardoor wordt evangelisatie heel makkelijk. If we just open ourselves to our gift. Als we onszelf openen voor ons talent. And go and snow at night because you discover your gift. En dan ga je niet naar huis om te snukken, omdat u uw talent of gaaf heeft ontdekt. You will just be at peace. Je zal vrede hebben. Only troubled because you are not maturing your gift. En de reden waarom je geen vrede ervaart is omdat je niet doet wat God je gevraagd heeft om te doen. So at the end of the day, Jesus je voelt je talent en gaven niet. Jesus was a good and faithful servant. Zodat aan het einde van de rit God tegen u kan zeggen: U getrouwe en getrouwe en een vol geloof zijn de slaaf. I trust that you will little. Ik heb u over het kleine gesteld. You have been faithful. Maar u bent getrouw geweest. Now, nu. I can double the gift. Nu kan ik het talent verdubbelen. Ik kan genezen. Ik kan gift. Krachtig schaduw. Wat gift? Welke gave maar ook. Fit for the one. Want u bent getrouw met die ene die ik u toevertrouwt. Tell somebody I have a gift. Zeg tegen iemand ik heb een talent of gave. Write this picture in front of your Bible. En schrijf het voor aan uw Bijbel. Let's keep that for us there. When you are going to God from today. Vanaf vandaag. You are telling God I have a gift. Zeg tegen God ik heb een talent. Let this gift be clear to me. Laat dit talent duidelijk voor mij worden. Vers 4, vers 4, vers 10, stand voor mij, ik ga niet preachen meer. 1 Petrus 4. Ik denk dat vandaag de langste dag die ik ooit preach. Halleluja. Vers 4, vers 4, vers 10, computer. 1 Petrus 4, vers 10. Als een van jullie heeft een gift gegeven, een particulier spiritueel talent, een gracious divine endowment, die het voor een of andere mensen heeft, als bevindt, Good trustees of God, many silent grace, faithful stewards of the extremely diverse powers and gifts granted to Christians by unmerited favor. So when you go to God from today, dus vanaf vandaag als je naar God toe gaat, don't tell God. Zeg niet tegen God. Give me a gift. Geef me een gave. Say open my eye to see my gift. U moet zeggen open mijn ogen zodat ik mijn talent kan ontdekken. The day you got born again. De dag dat u wederom geboren bent. At the day you received the Holy Ghost. En de dag dat u de Heilige Geest God heeft, gave gift. heeft God u een, een gaaf gegeven, een talent gegeven. Het is in u. Everybody has a gift. Iedereen hier heeft het. And we must start using it. En we moeten het gebruiken.